வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இட்லியிலேருந்து பானிபூரி வரைக்கும் இந்த குழம்பு வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தட்டைப்பயிரை இந்த மாதிரி முளைக்கட்டை வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் தட்டைப்பயிறு நூற்றி ஐம்பது கிராம் போல் இருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு பண்ணிக்கோங்க தண்ணி இப்போ நல்லா சூடானோன்னா நம்ம முளைக்கட்டை வச்சுருந்த தட்டைப்பயிறு அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா வெந்தாச்சு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் போல் ஜீரகத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தட்டைப்பயிர் வேக வச்சு தனியே நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த தக்காளி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ வதங்கியாச்சு இது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஜீரகம் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஒரு பச்சை மிளகா இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதோட நம்ம தட்டைப்பயிரை பாதி பாதியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாதி இந்த மாதிரி தனியை வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா டம்ளர் வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க தண்ணியோடு எடுத்து வச்சுருந்த இப்போ இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியில் தான் நிறைய சத்து இருக்குது இப்போ டம்ளரில் வச்சு மசிச்சதையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இது இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வேகட்டும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹெல்த்தியான குழம்பு ரெடி இது நம்ம முளைக்கட்டை வச்சு செஞ்சனால ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது இட்லியிலேருந்து பானிபூரி வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் எப்படி புளிச்ச மாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு தோசை மாவு புளிச்ச மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது நூற்றி ஐம்பது எம்எல் போல் இருக்கும் இப்போ இதோட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் திணை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மைதா இல்லாட்டி கோதுமை சேர்த்துக்கலாம் அந்த புளிப்பு பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஆஃப் டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மாவை சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நல்லா உருண்டையாக பிடிக்கிற மாதிரி வந்துடும் அந்த பதத்துக்கு வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க தேவையில்ல ஒன் மினிட்லேயே வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்தோன்னா ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இது இந்த சின்ன சின்னதாக உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க எவ்வளோ சின்னதாக முடியுதோ அவ்வளோ சின்னதாக உருட்டிக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும் 
இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு இதை போட்டு பொறிச்சிடலாம் இப்போ ரெடியாக இருக்குது அவ்வளோதான் நம்மளோட புளிச்ச மாவில் எப்படி போண்டா செஞ்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் மாவை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள